hmm. ada sungai besar namanya Wowaki hanya ada satu jembatan hmm. yang bisa untuk orang jalan kaki atau orang naik motor nah, nah, terus hmm, pertanyaan bagus <laughs> sungainya itu mungkin berapa meter lebarnya itu kita harus cari orang lokal bisa nggak bantu guide kita nyebrang nyebrang sungai pakai mobil. mobil itu saya belum pernah nih jantung mau <laughs> saya langsung murmur se adventurenya perjalanan di Nusantara itu belum ada yang kayak begini Teng, dadah. Mari. Hai, kita sama tinggi. Eh, miring, Bang. Miring, Bang. Bang, miring. Bismillah. Siapa sih yang mau investasi ke diri kita kalau nggak diri kita sendiri? Hmm, iya. Saya minta izin sama bos saya di Indonesia. Saya boleh nggak uh, dua minggu lah saya break gitu. Saya mau latihan jadi pemantau internasional di Kamboja. Hmm. Nah untuk sampai ke sana pakai koneksi. Saya bilang tolong lo minta lisensinya. Gitu. Terus bilang yes we can provide you tapi kita sudah kehabisan dana untuk volunteer lagi. Gitu. Tidak masalah saya bayar sendiri. Bayar sendiri. Saya kerja di sana untuk mantau seminggu. <tuh> yang berikutnya saya backpacking jadi investasi di situ kenalan sama networking lagi nih kenalan yeah. sama orang-orang di bidang sama dari Uni Eropa itu kan pemantaunya pemantau karir di sana jadi kita yeah. jadi pemantau karir itu <laughs> itu kerjaannya keliling tapi dia mantau di berbagai negara oh. itu kalau Uni Eropa ada dananya mm. gajinya lumayan mbak katanya 6.000 euro uh. net mbak net bisa keliling nih di 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 gini ke mana ke mana tergantung dia punya bahasa dan semuanya ditanggung ya kan tiket ah, ditanggung ya rumah transport uang makan euro tinggal iya masuk ya <laughs> makanya dia bisa itu lo eh, 2004 Indonesia itu uh, Uni Eropa besar hmm. delegasinya Ambon ada di mana ada oh, jadi di Indonesia hmm. juga dikirim ada atau dari PBB ini di mana kalau PBB enggak eh, dari bukan. Uni Eropa oh, dari Uni Eropa <coughs> Kedutaan-kedutaan juga ada. Oh. Itu KPU kita membuka diri sama dengan di Kamboja. KPU-nya juga membuka diri. Oh gitu. Nah, Jadi ada staf dari PBB, ada staf dari uh -huh. Uniapai. Tugasnya beda-beda. Ada yang membantu pelaksanaan, ada yang memantau, ada yang tergantung tupoksinya, tugas pokok fungsinya. Oh, tugas pokok fungsi. Tupoksinya. Oh, yeah. <laughs> Job desknya apa? <laughs> Saya bilang Indonesia is going to have the first presidential election, apa direct election loh ya 2004, gitu. hmm. ini baru ketiga kali kesana nggak? Gitu. Hmm. Iya, ya. katanya mereka kesana. Betul. Tahun 2004, <coughs> apa? Karena kita dianggap negara konflik juga atau gimana? Bukan, negara pasca ini dictatorship kali. Oh gitu. Perubahan ya, transisi demokrasi. Jadi ke, dipantau. Hmm. Dari Kamboja, saya balik ke Indonesia, kerjain selesai Indonesia 2004 di akhir. <coughs> juga memantau pemilu di Indonesia oh, enggak kita. saya dulu agak keren mbak dulu okay. pim apa kil pim pro oh, negara itu keren nggak sih oh, yeah. usia saya waktu itu masih berapa ya tiga dua tiga tiga dua ya masih muda uh, masih oncom gitu Wih. tapi lumayan pim pro pim pro pim pro proyek uh, pemilu nasional karena perempuan Indonesia satu satunya yang ada di level dalam tanda kutip elit ya hmm. di kalangan donor asing itu hanya saya yang lainnya lumayan tapi nggak ngah waktu itu ya nah. karena kan kerja oh, ya sempit nggak ada aja kan. uh. hmm. tahun berikutnya gue gue itu Afghanistan oh. nah dari situ saya networking lagi nih ketemu lah di KPU lo ketemu teman lama lo kan kamu training di ini KPU orang KPU oh, orang orang KPU. Hmm. KPU nya sana hmm. KPU nya Afghanistan oh, KPU nya Afghanistan <laughs> nanti kalau dibilang ini nggak tahu namanya <laughs> ya, ya. KPU nya sampai sana lo teman saya training waktu di Swedia hmm. training pendek eh lo ada lowongan nggak sih gitu nanti gue 
kasih tahu ya, lu ngamar gitu. Yaudah. Nah, itulah koneksi. Hmm. <laughs> Jadi, kadang-kadang locker wak- waktu itu, itu belum se-advance seperti sekarang. Ini semuanya sudah integrated, sudah transparan hmm. gitu. Kalau dulu sih, lamar lo gitu. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, dia bilang, eh udah ngelamarin, udah masukin gitu. Oh iya gitu. Terus dia tinggal ke HR, buka pintu sini, masuk pintu sini. Eh tolong lo ngambilin berkasnya ini, tarik, udah selesai. Oh, iya. Tapi memang kerjaan saya juga bagus, jadi oke okay lah. Gitu. Kompa, ya, pasti. Ini, ini, ya. Tapi kalau tempat lain ya enggak sempurna. Sekarang nggak susah. Sekarang nggak susah, hmm. padahal harusnya lebih gampang dong dengan adanya media. Lah tapi justru, oh, justru kita kan sayang sama seluruh dunia. Oh gitu. gitu. Mm-hmm. Keren banget. Kalau di Indonesia? Ah di Indonesia saya... Kami kan nggak pernah oh. memantau pemilu. Uh, masih aktif sih saya sekarang untuk ngajar di kampus selama saya. Kampusnya di mana Pak? Uh, Universitas Kristen Kutawacana, itu kampus oh. S2 saya. Uh, kampus kecil tapi karir saya itu banyak sekali terbantu. Dari situ? Dari situ, oh. ya. <tuh> Tuh. Kemudian juga di Indonesia saya karena bosan pemilu ngerjain tempat lain, oh. nah, ngerjain bidang lain. Nah, apa nih? Apa nih? Nah, batas desa. Batas desa bisa jadi pekerjaan. Oh, luar biasa, <laughs> Mbak. Gimana, gimana? Di Indonesia itu konon ada 80, mungkin sekarang 90 ribu lebih ya desa. Hmm. Dan desa itu belum batas ini loh. Kalau kita punya rumah kan dari PPN itu ada batas batang, tanah, tanah itu. Nah desa itu karena banyak pemekaran itu belum definitif, ininya belum belum ditetapkan gitu hmm. Nah kadang-kadang ada makam hmm. atau ada apa, tanda-tanda alam lain yang dulu satu desa masih bisa di sharing, desanya dipecah itu akhirnya jadi bisa jadi apa? Sengketa. Sengketa. Oh, iya, gitu. Itu. Itu di mana? Um, kita ada di uh, itu proyek hampir empat tahunan ya itu di Indonesia itu ada di Jambi di Padang, Lombok, Sulawesi Barat, Jawa. luar Jawa. Hmm. Makanya saya sering bicara bahwa wah kita ini soal jalan di Indonesia itu jangan lihat Jawa. Oh. Kalau Jawa itu udah luar biasa. Iya benar. Tapi kalau kita masuk ke Sulawesi Barat itu saya hitung mak dulu dari titik uh, uh, apa namanya aspal terakhir masuk ke Kabupaten tahun 2018-2017 itu. Kemungkinan longsor besar, longsor kecil itu ada 138 dalam sepanjang kurang dari 10 kilo. Dari hasil proyek itu pun sempat saya bawa ke uh, Bank Dunia untuk uh, apa namanya konferensi internasional tentang uh, poverty land dispute atau apa. Memangnya mereka mau kasih duit atau gimana? Enggak, um, kita kayak membuat paper kemudian dipresentasikan mm-hmm. supaya itu bisa diketahui oleh dunia oh, gitu loh. Gitu. Jadi Sulawesi Barat, Padang itu sudah masuk di uh, apa saya bawa ke ini konferensi itu dan datanya udah masuk ah, sana. Jadi mereka tahu di Indonesia ya. ada segini. Iya, ya, ya. Luar biasa itu sangat selain pemilu ya ini pekerjaan yang menurut saya sangat saya banggakan itu. Karena peran perempuannya juga ada. Yeah, yeah mengurangi konflik gitu karena itu kepala bisa melayang itu soal kayak di gitu. Indonesia di karena Indonesia hmm, 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 hmm. itu aduh itu mbak Mita pernah mengalami apa mereka berantem gara-gara batas desa um, kalau berantem belum sampai kita hindari hmm. jadi kita memakai sistem uh, dispute resolution dari desa itu tergantung blok apa uh, apa namanya uh, kebijakan adat itu apa sih namanya Local wisdom itu apa sih bahasa Indonesia itu? Hukum adat nggak tahu. Uh, ada hukum uh, berdasarkan adat uh, atau apa? Ada bahasa Indonesia nih uh, kebijakan lokal atau apa? Pokoknya bahasa Inggrisnya tuh local wisdom. Oh, Mohon gitu. maaf. Tapi <laughs> cuma uh, ya uh, karena terbiasa mainnya di situ uh, ya. Uh, jadi ada local wisdom dia pakai di situ um, dan itu dipakai kita dengan teman-teman nih yang luar biasa itu ya. Um, itu 300 berapa desa ya? 355 desa itu sudah komplit ini. Itu ada kok proyek ininya hasilnya juga. Itu bantuan dari Amerika dari Senat kalau nggak salah. Dibantu. Mm-mm. Program lima tahun dan itu sekarang bahkan ada beberapa desa atau beberapa kabupaten yang langsung duplikasi tapi yang lebih murah. Gitu. Oh. Itu di Lombok ada, di Dompu ada, uh, Padang saya kurang tahu ya tapi di beberapa tempat lain sudah 
replikasi jadi ngikutin apa yang sudah kita ikuti karena keluhan pemerintah lokal sana juga banyak yang akhirnya apa tempur ya itu istilahnya nyawa melayang itu pun ada gara-gara batas desa kenapa pentingnya batas desa karena ada anggaran dana desa dari pemerintah ya oh. nah, dan juga ada bantuan infrastruktur atau apa dari APBN misalnya nah itu makanya penting batas desanya sekian oh dananya sekian anggotanya apa penduduknya sekian itu menentukan makin besar hmm. desanya berarti makin banyak atau enggak ah, kemungkinan <laughs> gitu, ya. kayaknya sekarang naik dulu hmm. saya dengar 800 sampai 1 m sekarang jadi satu setengah m berarti mbak minta keliling ke ya. tempat ini ah, ah. jadi um, biasanya saya troubleshooter dari Jakarta ada masalah kayak gini oke okay, saya terbang berangkat. Ah, berangkat nongkrong ini masalahnya apa oh begini begini oke okay. sebaiknya begini oke okay. setuju setuju sepakat sepakat oke okay. jalan hmm. jadi tapi kebanyakan yang uh, pahlawan tanpa tanda jasa itu teman-teman di lapangan mereka ada orang Jawa dari Jawa ada yang dari lokal Luka. jadi gabungan banyak yang perempuan nggak perempuan um, nggak banyak nggak mbak. banyak kerja seperti ini susah mbak kadang-kadang kan nggak ada listrik hmm. ya, selama si Barat di Mamasa itu nggak tahu kalau sekarang kemungkinan udah masuk tapi waktu saya itu udah ada listrik ada namanya kecamatan Bambang di Mamasa oh, Bambang <laughs> ini ada di atas nama kan kecamatan loh saya <laughs> itu dia oh mbak masuk sana mbak aduh bisa nangis darah tahun berapa itu 2017 2017. Ah, ah, belum lama, Mas, Mbak. Gimana masuk ke sana itu ada, hanya ada satu titik terakhir sebelum masuk kecamatan itu yang kita bisa telepon kasih tahu keluarga bahwa habis ini kita off the grid gitu. Karena nanti seminggu itu nggak ada sinyal. Karena mereka memati, sinyal tidak ada terus mereka listrik kan pakai turbin air. Apa tuh namanya? air apa tenaga PLT PLT ah, ah iya pembangkit pem- 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 listrik tenaga, tenaga air. air nah tapi kalau hujan nge 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 gini oh. uh, mata bisa sakit itu nggak ada ini network untuk telepon hmm. gitu nah listrik juga senin kemis kemudian juga jalannya ampun nangis darah itu itu <laughs> motor bisa rontok itu karena dia banyak malam itu juga masuk jurunya lumpur orang <laughs> lendut <laughs> <laughs> terus masa kalau masuk sana itu udah diboncengin nih karena mobil nggak bisa masuk mm-hmm. jadi barang ditaruh di jeep wheelies gitu mm-hmm. yang 4x4 gitu naik ke sana dan kita naik motor naik motor nih gitu tetap masuk masuk masuk, masuk, masuk sempur jadi mm-hmm. kita naik motor dorong <laughs> masih untung kalau sendal saya udah hilang berapa saya pulang nggak saya terakhir pulang tuh udah nggak pakai sendal orang udah nempel di sini sendalnya jebol mbak ya wes orang setempat itu semua kebutuhan dicukupi dari lokal gitu um, makanan ya, rata-rata dari yang mereka harus masuk bertani ya ya, ya tapi nggak nggak terlalu pada ya nggak bisa nah terus ya makanannya ini nasi ayam ayam nasi nasi ayam oh. ayam nasi rata-rata begitu tapi mewah dong mbak berarti ah oh, ya, ya karena yang bisa ditumpukan ya cuma gitu <laughs> tapi um, apa Uh, yang lain apa yang menarik di sana tuh namanya ada ke- kerbau apa gitu yang kerbau bule atau kerbau yang ada pentol-pentolannya itu itu harganya bisa enak itu untuk pacar ada tapi luar biasa Indonesia itu warna-warni jadi kalau kita dari Jawa memang nggak bisa bilang bahwa semua Indonesia itu sudah Seperti maju itu. saya saksi hidup nih Sulawesi Barat um, itu um, saya bisa kena kunci di satu desa karena tertutup oleh sungai ini Jadi kalau hujan, air airnya naik, ya udah kita nongkrong di situ tidur di gerdu ronda. Tidak bisa kemana-mana. Oh, nggak bisa mobil bisa hanyut mbak kalau kita mau nyebrang. Nyebrangnya lewat sungai. Nyebrangnya nggak ada, nggak oh. ada jembatan. Itu ada satu desa namanya Bonehau waktu itu. Luar biasa desa itu. Itu juga kalau sudah mendung gitu penduduk bilang bu cepat cabut bu ini nanti nggak bisa pulang loh bu sampai sana gitu. Tunggu oh, gitu. hujan berhenti. Enggak, atau, atau? tunggu sebelum hujan. <laughs> Jangan sampai kena hujan. Mbak Ayu kerja sama orang asing, kadang-kadang tukang ngeyel mereka gitu. Gimana? Ada yang bilang, we have to go now. Sok tau gitu. Sok toy, sok toy. 
sama oh kita harus ambil gambar ini harus duit ya sebentar gitu eh eh tenan maaf pucat udah aduh malah dingin pula nggak bawa aduh keroan pak besok <laughs> konsep berpikirnya masih di barat hmm. dibawa ke sana beda beda nah itu yang kita yang sebagai orang Indonesia bahasa paham budaya mereka paham kita harus juga bilang bisa dan tidaknya gitu ya sih wah oh, ini se- apa menyenangkan ya pengalaman bagus aduh pengalaman apaan buat tidur di gerdu ronda dan banyak titis ya toh dompu sekarang uh, swadaya oleh pemda di sana dan jadi masih dalam proses cuman ya mohon maaf ya pemda itu udah ada ngasih harga jangan banting bantingan gitu oh, entah yang kerjanya orang kita gitu. Mbak kerjaan itu bensinnya kan di daerah sana mahal mbak bensin bensin semakin jauh dari um, Jawa itu bensin, bensin semakin, semakin mahal hmm. seperti berapa misalnya satu Waduh, liter? saya kurang tahu ya mbak soalnya mahal oh. ah, senang kok ke daerah-daerah itu cuma ya orang Jawa kita yang dari Jawa harus tahu bahwa di luar Jawa itu infrastrukturnya nggak se nggak semaju masih perlu dibangun lagi banget nah. kalau si barat sudah seperti itu Ta- tahun 2017 18 apalagi 2013 ya saya mulai kan 2013, 2013 itu belum ada perubahan sama sekali sampai 2017 18 tahun kemarin nih 2002 2022 <laughs> saya baru pulang dari Sulawesi Tenggara saya belum pernah ke Sulawesi Tenggara terus terbanglah kami dari Jakarta Makassar Makassar Kendari oh oh mantap Ping 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 gitu, tidak ada koneksi, tidak ada network. Oh. Ah, adanya apa? Oh, Telkomsel kagak bisa loh. Adanya apa? Excel, Excel. Hmm. Excel kan sekarang nggak gampang beli chip toh, harus pakai KTP. Oh, 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 oh. Mana KTP kok keok lagi? <laughs> Masuknya tuh nggak bisa jalan, jadi nggak bisa di beli beli baru gitu. Jadi nggak ada Excel, saya harus pinjam orang. Nah, sampai sana ternyata dari Kendari ke arah situ sudah. jam atau berapa gitu ya sampai aspal terakhir ya nah masuk sana itu masih berapa dua dua jam waktu berapa saya lupa sekitar itulah dua tiga jam ya kalau nggak salah bus atau langkat mau naik mobil naik mobil yang four by four pula waduh oh, gitu. perut udah kayak kosong <laughs> oh, tapi mobilnya masih oh, lumayan eh, tapi sewanya mahal mbak itu katanya jutaan itu per hari Sama mobil per hari juga hmm. nah masuk ke daerah situ ternyata listrik nggak selalu ada nggak selalu ada. ada PLTA PLTA tapi kalau PLTA nya nggak ada PLN nya juga nggak belum tentu bisa jalan jadi di sana tuh stekernya itu ada dua oh kata si ibu ini ini yang PLTA ya bu nanti yang ini PLN oh, oh gitu nah. oke okay, itu desa pertama masuklah ke desa kedua tahu tahu ding 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 wah oh, HP bisa oh, tapi iya. hanya di titik itu oh <laughs> jadi harus di situ kalau mau telepon ya daerah situ uh, dusun tiga desa dua desa berikutnya hmm, jangan harap itu hampir nggak ada koneksi sampai suami nyari oh. <laughs> nah jalannya itu sama hampir kayak di Sulawesi Barat tidak separah Sulawesi Barat tapi daerah situ itu jalannya itu aduh masih nggak ada aspal ya berapa lumpur dan kalau kita nggak pakai four by four ya resikonya hmm, ada sungai besar namanya Wowaki namanya sungai itu Waki kata orang sana itu bahasa lokal sana itu sungai besar. Sungai besar. Hanya ada satu jembatan mm-hmm. yang bisa untuk orang jalan kaki atau orang naik motor. Nah, Mobil. terus hmm, pertanyaan bagus. <laughs> Saya pakai mana nih ya gitu. Kita tuh meliper Mbak di sungai ini. Ini masuknya dari titik mana gitu? Karena bisa mobil masuk katanya gitu. Sungainya itu mungkin berapa meter lebarnya? Itu kita harus cari orang lokal, Mas. Bisa anu, Bang, bisa Kak atau apa? Bisa nggak bantu guide kita? Nyebrang. Nyebrang sungai pakai mobil, mobil, masuk sungai. Masuk sungai dan dia nggak bisa sembarang asal potong gini, dia harus ada ikut ikut ininya. Hmm. Itu saya belum pernah nih jantung mau <laughs> saya bilang seumur-umur adventure-nya perjalanan di Nusantara itu belum ada yang kayak begini. Teng, Mari. Wah, ini Bali ini repot banget ini. Bapak itu, tanya Bapak itu tahu. Halo. Hai, kita sama tinggi. Eh, miring Bang, miring Bang, Bang, miring. 
Oh, oke, okay. sorry, sorry. Biar apa? Ngetes deh. Oh. Bismillah. Tunggu, tunggu. Bismillah. desa itu saya harus membuat kajian tentang perempuan. Nah, salah satunya adalah sarana kesehatan. Aduh, di sana itu dokternya hampir tidak ada atau bahkan tidak beredar. Terus kemudian juga bidangnya itu bidang keliling. Nah, kalau misalnya saat Mbak Ayu punya atau ada perempuan di sana pengen melahirkan atau akan melahirkan, ya tergantung kalau <laughs> bidangnya nggak di situ ya nggak kelewatan ya sudah dia yes. harus pakai dukun, nah, dukun dok, dukun bayi. Kalau ada kompleksitas dengan kelahiran itu yang yang tantangan apalagi jalannya. Hmm. Ada satu kisah ibu ini luar biasa anaknya udah besar sih dia melahirkan anak kembar Yesar dan Tessa. Hmm. Nah, nah. Cesar. Nah, 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 lucunya ini di desa kedua hmm. dari desa kedua ke kota besar itu 8 jam oh, kurang okay. lebih hmm. dari desa kedua ini itu dia gimana bu kelahirannya gitu oh si Yesar ini lahir normal Loh, terus yang kedua nah itu dia ini nggak mau keluar jadi harus dibawa ke kota sesa 8 jam di tengah dia habis melahirkan anak Pertama. ya, pertamanya yang kembar yang keduanya ini harus dibawa ke kota saya nggak kebayang aduh maaf sakit ya kayak apa Karena jalannya kayak begini begini wah itu membuat saya sangat bersyukur sangat membuat kita menjadi lebih rendah hati hmm. karena kita ada fasilitas kesehatan sana ATM apa bank aja nggak ada nggak ada. ada bank gimana Tapi, <laughs> terus uh, pekerjaannya apa lah oh, uh, petani oh semua petani petani, uh, uh, petani. dan bukan um, apa ya mungkin dibilang miskin juga enggak, enggak. Uh, uh, karena hasil uh, pertaniannya itu juga luar biasa pertahunnya tapi um, apa ya medannya susah dan perempuannya tuh sangat giat, giat. Mereka ikut kerja di oh. ladang di... Ya itu yang kadang-kadang saya pikir Ibunya ke ladang ya kan? oh. Dia dia bisa punya ladang tapi dia juga bisa jadi buruh harian gitu. Kan hmm. lumayan cepet ya sehari hmm. misalnya nah, Bapaknya ini pagi-pagi Kan saya ceritanya costing di tempat penduduk oh. Loh pak, ibu kemana pak? Ke ladang nih gitu Oh gitu lah, bapak kenapa gak ke ladang? Om, oh, rokok dulu ya <laughs> Orang gitu, hmm. tapi enggak, dia juga enggak kemana-mana. Makanya hmm. hmm. perempuan di sana lebih banyak yang dia. Kalau mau kuliah harus ke kota besar. Ya? Oh, jelas, jelas. Hmm. SMP aja cuma bisa itu berapa? SMA-nya cuma berapa? Di satu kecamatan. Jadi banyak yang pemudanya keluar. Oh, saja. Nah, kota. Iya, di kota terdekat atau hmm, kalau kuliah sih pasti di Kendari biasanya hmm. atau di mana daerah. Kita terdekat sih kurang apa misalnya teman-teman kasar ada yang ke Jogja harus kaya juga dong mbak ya kan harus um, punya modal untuk kos. Nah di sana saya dengar sih kalau ada keluarga yang nggak mampu itu ada saudara yang bantu oh. jadi ikatan kekeluargaan sangat erat hmm. gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau ada acara nikah gitu ada bulurah itu yang uh, share sama saya oh, nikahannya ponakannya wah mewah bagus cantik. Hmm, senang saya nggak bisa beli dari mana hmm. gitu. Tapi kaya, ya. cuman mungkin nggak, infrastruktur ya. di situ masih nah. kurang, masih butuh dibantu kan. Hmm. Itu harusnya dari pemerintah, pemerintah bukan dari mereka. Nah, hmm. Tapi itu bagus. Maksudnya secara umum sih mereka hidup juga sehat, kecuali yang para perokok itu ya. Karena, <laughs> aduh ma, kalau yang merokok tuh nggak ada habisnya di sana. Semua. Oh, gitu. hmm. Tapi urusan survivalnya itu loh yang luar biasa. Mungkin juga nggak ada hiburan lain, hiburannya cuma merokok. 
Hmm, bisa juga ya. Kan? Ya. Itu laki-lakinya sih. Itu laki-laki yang Kalau yang perempuannya tuh aduh, ada aja yang sibuk masak, masak ngurusin ini, apa kebun anak, toko, ada yang punya bisnis online. Wah. Sinyal HP enggak ada tapi internet punya. Nah, itu dia ada. <laughs> Coba ada titik tertentu di mana kita bisa beli voucher oh. 5.000 satu jam. Nah, 5.000 satu jam. Oh, jadi kita ada di lihat dulu sinyal, oh sinyalnya bagus ini ya, itu ada yang dekat pohon pak aduh, masih ada pohonnya sinyal, boleh tiba-tiba mau kacanya wah, aduh, salah satu dia terbuka oh gitu itu 5000 ribu satu jam, ada yang 15.000 ribu dua jam gitu oh, jadi waktu di sana tuh kayak puasa, oh. puasa internet terus orang-orang pada titik-titik di titik-titik itu <laughs> jadi asal mereka sudah selesai dari ladang bisa main internet, bisnis online bisnis online bisa hmm. dan itu ada satu desa tidak semua desa bisa bisnis hmm. online itu karena satu ibu ini memang uh, apa ya bisnis minded ya wow. dia beli apa aja dia jual pulsa online <laughs> saya sampai kok bisa sih bu hmm. tapi dia harus ditolong oleh orang yang punya rekening di kota besar oh. kalau nggak nggak bisa bahkan banyak kok sebenarnya um, kita tuh pula yang harus tahu celah-celahnya hmm. Segitu aja obrolan kita hari ini, teman-teman dengan Mbak Mita. Mbak Mita makasih banget sudah menyempatkan diri makan ke sini ngobrol. Pakai pecel pula. Barang-barang. <laughs> iya, teman-teman, bisa komentar di bawah kalau ada pertanyaan nanti saya sampaikan juga kepada Mbak Mita. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.